ഹലോ എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സൽത്തെ ഒരു ടൂളാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ കുറെ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ്റെ പേർപ്പസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വണ് പോവാം മെയിൻ ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലുള്ള ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിഫ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ആയി കാണിക്കണം അതങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈവൻ ഡേറ്റിൽ കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോങ് എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എറർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഡാറ്റ വാലേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എറർ ആയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കൂടെ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ എന്നാലും ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സോ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വോൾ നമ്പേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഡേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ലോങ് ഇത് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്നുള്ള ടൂളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ വൈ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്നുള്ള ടൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ സെക്യൂർ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സെൽ ഒരു ന്യൂ പേജ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സെല്ലോ റേഞ്ചിലോ എന്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു അതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് സോ ഇൻ കേസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് അതായത് വൺ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ബിറ്റീൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ആ റേഞ്ചിലുള്ള സെല്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള റേഞ്ച് ആണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ഗോ ടു ഡാറ്റ ഇവിടെ കാണാം ഡാറ്റ ടൂൾസിനെ കാറ്റഗറി അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഉള്ള ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഇവിടെ ഡയലോ ബോക്സ് അപ്പിയർ ചെയ്തു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് എർ അലേർട്ട് സോ ഇതിൽ വൺ ബൈ വൺ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സോ ആദ്യത്തെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്പർ ത്രീ തൊട്ടിട്ട് ടെൻ വരെ ഉള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ടെന്നിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ത്രീൻ്റെ ബിലോ ആണെങ്കിൽ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം അതായത് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നോക്കാം സോ ഗോ ടു സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ കാണാം അലോ എനി വാല്യൂ എന്നുള്ള സോ ഇവിടെ എനി വാല്യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്തും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് വിത്തൗട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എനിക്ക് അതല്ലേ വേണം ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഹോൾ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഇവിടെ കാണാം ഡാറ്റ എനിക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വേണ്ടത് റൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അത് നിങ്ങൾ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കേസ് ഞാൻ അവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തത് ബിറ്റ്വീൻ അതായത് ത്രീ ടു ടെൻ റൈറ്റ് അതായത് മിനിമം വാല്യൂ ത്രീയും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ത്രീ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ടെൻ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് സോ
സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇൻ കേസിൻ്റെ തൊട്ടതായുള്ള ബി സമൽ എൻ്റർ ചെയ്താലോ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്ന മുന്നേ ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ ആ സെലക്ഷൻ പാർട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ള ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതായത് ഇന്ന ഡേറ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ സിസ്റ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എഗെയിൻ സെയിം വേ നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേഞ്ചിലാണോ ആ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗോ ടു ഡാറ്റ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ അലോ ഡേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ കൊടുത്തു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് വൺ വൺ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ എൻഡ് ഡേറ്റ് വൺ സിക്സ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ടു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ ഇനി ട്വൻ്റി സെവൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ സി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് കാരണം ഇത് ജൂലൈ ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ജൂൺ വരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത് സിമിലർ വേ ഞാൻ വൺ വൺ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് റൈറ്റ് സോ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല സോ ഡേറ്റ് നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏതൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഡേറ്റോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചത് ഇനി ഇനി സെയിം വേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ക്രൈറ്റീരിയ മാറ്റണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചത് ത്രീ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വൺ ടു ടെൻ ആക്കണം സോ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗോ ടു ഡാറ്റ വാലിഡേഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി സി ഇവിടെ ആ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഓൾ അടിച്ചാൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഓൾ അടിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോൾ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാണുന്ന ചിലർക്ക് അറിയാതിരിക്കാം സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസും സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേലെ എങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കാണാൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ലോങ് അതായത് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്താ പറയുന്നത് ചില ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ബി സി ഡി അത് അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനുവലി നമുക്കത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വേണ്ടത് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഗു ടു ഡാറ്റ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ശേഷം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ സോഴ്സ് ചെയ്താൽ ചോദിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ ആകെ അഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ബി സി ഡി സോ അതുകൊണ്ട് ഈ സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് വരാം എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി കോമ ഇ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനുവലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം ഓരോ ലിസ്റ്റും സെക്രിക്കറ്റ് ചെയ്യണം കോമോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ റൈറ്റ് ഹെൻഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിലും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ടതായി കാണുന്നില്ല കാരണം എന്താ ആ ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഓരോ ലിസ്റ്റും എ ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഡി റൈറ്റ് സോ ഇൻ കേസ് ഞാനിപ്പോൾ എഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഓൾറെഡി ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ലോങ് ആണെങ്കിലോ സോ ഇവിടുത്തെ കേസ് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റ വാലിഷനിൽ പോയിട്ട് മാനുവലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു കമ്പനിക്ക് ഡിഫറെൻറ
സി എവിടെ ഓക്കെ പ്രസ് എടുത്ത് തന്നെ ആ റേഞ്ചിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സെല്ലിന് എൻഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിക്കാൻ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ സി ആ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇതിലല്ലാത്ത വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്മിൻ മാത്രം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിൻ മാത്രം ആയിട്ടുള്ള ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തത് റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് മാത്രം ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ ആവുള്ളൂ ഈ ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഈ പ്ലംബിങ്ങും ക്വാളിറ്റിയും സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി സോ ഡാറ്റ വലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും സി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വന്നു സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫർ സൈഡ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് കൈ തട്ടിയിട്ട് അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഹൈഡ് ചെയ്യുക സോ അതുമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ സോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അതുപോലെ ഷീറ്റിൻ്റെ എൻഡ് കൊളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാനേക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ സോ ആ കേസിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾ ആ ലൊക്കേഷൻ മറന്നു പോയാലും ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ട് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഷീറ്റ് ത്രീയിൽ ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് അതായത് ഇന്ന സെൽ നമ്പറിലാണ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടുന്ന് അൺ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുതിയ ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എൻഡിലേക്കുള്ള കോളത്തിലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു സെയിം ഷീറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഗോ ടു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പാരോ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ ആരോ ഓക്കെ സി ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് വന്നു റൈറ്റ് ഇൻ കേസ് എനിക്ക് ഈ ഡാറ്റ ബേസിലുള്ള രണ്ട് റോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ തേർഡും ഫോറും സോ ഇവിടെ ഉള്ള തേർഡും ഫോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എച്ച് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഈ ഡാറ്റ ബേസിലുള്ള റൈറ്റ് ഈവൻ ഞാനത് ഹൈഡ് ചെയ്താലും സി ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കും ഇവിടെ സോഴ്സ് ഫയൽ അടുക്കുള്ള ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നത് അതായത് ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടുക്കുള്ള ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കാരണം ഈ മെയിൻ ഡാറ്റ ഒന്നും അത് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് അണ്ടു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സി അത് രണ്ടും വന്നു ഓക്കെ സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലെ ഡാറ്റ ലോങ് ആണെങ്കിൽ ആ ലോങ് ലിസ്റ്റിലെ സോഴ്സ് ഫയൽ ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഷീറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാറ്റ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ആൻഡ് എറർ അലേർട്ട് ഇത് രണ്ടും സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ മുൻപേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതായത് ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ടെൻ വരെയും ടെക്സ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് വരെയും ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തൊട്ടിട്ട് വൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വരാം അതാണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് റൈറ്റ് ഇനി ഈ ഷീറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊളീഗിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ വ്യക്തി ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ട്വൽവ് അടച്ചു എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജാണ് കാണിക്കുന്നത് മുമ്പിൽ ഇത് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജും എറലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഞാൻ ഇൻപുട്
അവിടെ മൂൺ സ്റ്റൈൽ അലേർട്ട് വരും സ്റ്റോപ്പ് വാണിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ കേസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കാം ഡേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സോ ഗോ ടു ഹിയർ ആൻഡ് എറർ അലേർട്ടിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു സോ സ്റ്റോപ്പ് ടൈറ്റിൽ അത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഓൺലി ഫ്രോം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആസ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു വൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റർ ചെയ്തു സി സ്റ്റോപ്പ് യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഓൺലി ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ആസ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു വൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ കാരണം ഇത് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ അറിയുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് വേറെ ഒരാളെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം അയാൾക്കൊരു റെഫറൻസ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതുമല്ല ഇവിടെ താഴത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ബുദ്ധി ട്രൈ ക്യാൻസൽ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ട്രൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം വീണ്ടും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വീണ്ടും ഡാറ്റ വാലിഡേഷനിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ താഴെ വാണിംഗ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വാണിംഗ് ഉള്ളത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗോ ടു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന നേരം വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇവിടെ വാണിംഗ് തന്നെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ So, if you have an error message, you can enter only minimum 4 characters and maximum 6 characters. Okay, proceed. So, now we will see here. A. What character is it? Enter. So, if you have a warning title, you can enter a message. Right? Now, we will see here. Continue to see here. Yes, no, cancel help. If you have a single character system, yes, no, cancel help. If you have a single character system, yes, no, cancel help. If you have a single character system, yes, no, cancel help. If you have a single character system, yes, no, cancel help. Now, yes, no, cancel help. സി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് വന്നു ഇനി ഇൻ കേസ് ഞാൻ എ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു നോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചോദിക്കുകയാണ് ഫോർ എന്താ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എ ബി സി ഡി കൊടുത്തു സിസ്റ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് വരെയാണ് സിസ്റ്റം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ലാംഗ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് സോ വാണിംഗ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയില്ല ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫോ അതിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അലേർട്ട് ആയിട്ട് സോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എറർ അലേർട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തു ടൈറ്റിൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ എറർ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫൈവ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഷോർട്ടിൽ അതായത് എ ബി സി ഡി അത് കൂടാണ്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എഫ് മാനുവലി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു എഫ് എൻ്റർ ചെയ്തു സി ഇവിടെ മെസ്സേജും വന്നു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫൈവ് പ്രോഡക്ട്സ് സോ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഡാറ്റ വാലേഷൻ ഇതുവരെ എടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻ